Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to discuss a very important topic related to your uh, last exercise of chapter 12, first year, which is 12.8. And uh, we have some definition and we have to prove some uh, theorems. Kuch proofs are hain jo ab hum dekhenge. To main definition bhi aapko karwata jaunga aur usse related jo proofs hain wo bhi karwate jayenge. Aapke board mein definition chuke aa rahi hain. So isko focus ki liyega. So let's start with the definition of circumcircle. Now what is circumcircle? The circle passing through the three vertices of a triangle. Ek aisa circle jo ek triangle ke tino vertices se pass kare usko hum kya bolte hain circumcircle. Dekhen ye aapko ek triangle nazar aa rahi aur iske tino point tino vertices se ek circle jo hai wo pass kar raha hai. Tino corner point se ye circle pass kar raha hai to aise circle ko hum kya kahenge circumcircle. Ab is circle ka jo radius hoga sorry jo center hoga usko hum kya bolenge circumcenter bolenge. To center aapke samne hai ye wo aapko represent kar raha hai. So center of a circumcircle is called circumcenter which is the point, a core definition is it's a point of intersection of the right bisector. The point of intersection of the right bisector again is called circumcircle. Any problem? So now the third definition is circumradius. Now what is circumradius? Circumradius ऐसा सरकम सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा सरकम रेडियस कहलाएगा इसमें रेडियस अगर हम बात करें रेडियस इज कॉल्ड द सरकम रेडियस एंड इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर देखें रेडियस कौन सा है बी ओ जो है ये रेडियस है ये येलो लाइन से कह रहा हूं और ये कैपिटल आर से कहता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप ओ सी ले लें या बी ओ ले लें वो क्या होगा इसका सरकम रेडियस होगा ओके जी तो ये सरकम सर्कल से रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी वो आपको मैंने डिस्कस की है तो मसला अब इससे रिलेटेड जो बुक में प्रूफ दिया हुआ है अब हम उसको डिस्कस करते हैं और प्रूफ आपके पास क्या है यू हैव टू प्रूव दैट r is equal to a over 2 sin alpha beta gamma with usual notation ये हमने प्रूफ करना है जो आपको सामने नजर आ रहा है अब इसको हम क्या कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एप्टूस एंड थर्ड तीन कंडीशन लेके हम इसको प्रूफ कर रहे हैं प्रूफ में मैं कोशिश करूंगा एक एक लाइन लिखता जाऊं और आगे डायग्राम में प्रेजेंट करता जाऊं सो बड़ा केयरफुल होकर इसको देखिएगा और जहां पे समय ना आए स्टॉप करके आप रिवर्स कर सकते हैं पिछला देख सकते हैं कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है नहीं जिसमें एंगल ए जो है वो अल्फा के इक्वल है और ये ट्रायंगल पहली केस में हम ले रहे हैं एक्यूट तो बात सरकम सर्कल की हो रही थी तो एक ऐसी ट्रायंगल जो सर्कल के कॉर्नर पॉइंट्स यहां पे आ रहे हैं ट्रायंगल के एबीसी को ये सर्कल कर रहा है तो ये सरकम सर्कल भी हो गया और इसका जो एंगल ए है ये जो एंगल ए है ये आपके पास क्या कह रहा है अल्फा के इक्वल है ठीक है तो पहली लाइन को मैंने जस्टिफाई की है एंगल अल्फा और ये एक्यूट ट्रायंगल है यहां तक ओके नेक्स्ट चलें कहता है लेट ओ बी द सरकम सेंटर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं सरकम सेंटर बोलते हैं सो so, ओ जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा सरकम सेंटर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम बेटा नेक्स्ट चलते हैं कहता है जॉइन बी टू ओ प्रोड्यूस बी ओ टू मीट द सर्कल एट पॉइंट डी अब ये बी और ओ को प्रोड्यूस कर रहा है डायग्राम पे देखिएगा बी ओ को प्रोड्यूस कर रहा है और इस तरीके से आगे लेके जा रहा है कि ये पॉइंट डी को जाके मिल रहा है ओके okay, यहां तक और फिर वो क्या कह रहा है कि सी और डी को आपस में मिला दें तो देखिएगा ज्वाइन सी टू डी ओके मैं मैंने कहा मैं एक लाइन लिखता जाऊंगा और डायग्राम में उसको डिस्प्ले करता जाऊंगा ये नहीं है कि जी पूरी डायग्राम बनी हुई है और उसको मैं बताता जा रहा हूं एक लाइन और एक डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करता जा रहा हूं पार्ट वाइज दस वी हैव द मेयर ऑफ अ डायमीटर बी डी अच्छा जी डायमीटर क्या होता है वो रेडियस का डबल होता है अभी बी ओ किसके इक्वल अभी हमने पढ़ा था कि सरकम रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से तो जब डायमीटर है तो एक्चुअली क्या होगा देखें यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कैपिटल आर है फिर आगे देखिएगा ओ से डी का कैपिटल आर है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बी डी क्या बात ये टू आर के इक्वल हो गया तो यही चीज वो कह रहा है बी डी इज इक्वल टू टू आर समझ आ रही बात की और तीसरी चीज उसने जो बोली है वो है बी सी ये कैपिटल ए है इसके सामने क्या आ जाएगा स्मॉल ए आ जाएगा तो लेंथ ऑफ बी सी किसके इक्वल दी हुई ए के अब मैं इस पर ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ ये तीनों डायग्राम में सेम होगा और इसको लास्ट पे जाकर रिजल्ट को हम यूज करेंगे तो इस रिजल्ट को जेन में रखिएगा कि इसका जो डाया है वो टू है और ये वाली बी साइड जो है वो ए के इक्वल है यहाँ तक ओके है जी 
ओके चलें जी आगे चलते हैं तो बी डी सी ये ट्राइंगल में एंगल है और ए सेम है अच्छा सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं सर्कल की प्रॉपर्टी में ये भी है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट के मतलब देखें इन दोनों की बेस है बी सी तो बी ए सी ये वाला एंगल और बी डी सी कौन सा वाला एंगल ये डायग्राम में देखिएगा दोनों मैंने कलर सेम किए हैं ए पे और डी पे ये दोनों एंगल क्या होंगे ये एंगल इन सेम सेगमेंट कहलाते हैं और ये दोनों एंगल सर्कल की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं तो अब इस लाइन को आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एंगल इन सेम सेगमेंट और ऑलवेज इक्वल टू जीरो कोई मसला आगे चलते हैं जी इन राइट एंगल ट्राइंगल अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं हम बी डी और सी ले रहे हैं बी डी सी राइट एंगल ट्राइंगल में फार्मूला हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर ओवर हाई पार्टनर्स विच इज इक्वल टू योर साइन थीटा यू हैव योर परपेंडिकुलर इसमें क्या आ रहा है परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है बी सी आ रहा है एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है नाइनटी के सामने हाई पार्टनर्स होता है और क्या आ रहा है बी डी आ रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल तो हमने बी डी सी को एल्फा बोला था तो ये साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा बी सी ओवर बी डी तो बेटा इस पेज पे मैंने एक्यूट ट्राइंगल ली और वहां से एक वेगन वन निकाली एक्चुअली हम तीन लेंगे और तीनों में ये आंसर सेम ही आएगा ठीक है तो फर्स्ट मैंने एक्यूट के लिए ये प्रूव किया है सेकंड कंडीशन में अब कह रहा हूं और बेटा सेकेंड कंडीशन जो अभी हम कह रहे हैं वो अपट्यूज है सेम ट्राइंगल लेंगे बट दिस टाइम टेक एन अपट्यूज एंगल तो जरा देखिएगा ये सर्कल है Acute obtuse आपको पिछली एक्सरसाइज में बड़ा तफसीली ये डेफिनेशन बताई गई है काइंडली पिछले जो एक्सरसाइज है उनको जरूर देखिएगा तो ये एक ट्राइंगल ले रहा हूँ जी मैं ए बी सी और ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए और ए पे एंगल वो क्या कह रहा है अल्फा के इक्वल ठीक है जी तो ये एंगल क्या आ जाएगा अल्फा तो पहली लाइन आपके सामने एंड वी हैव एन अप्ट्यूज एंगल अच्छा जी यहाँ तक ओके चलें जी आगे चलते हैं अब एक प्रॉपर्टी है जिस तरह हमने अभी पिछले पार्ट में की थी कि एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं अब ये सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वारिलेटर क्वारिलेटर मीन चार साइड हैं ये जरा चेक करें कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं ये ए बी है ए सी है सी डी और बी डी तो ये एक साइक्लिक क्वारिलेटर है और इनके जो अपोजिट एंगल हैं उनका जो सम होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है मीन ये एंगल ए और ये एंगल डी ये दोनों का जो सम होगा ये किसके इक्वल होगा ये 180 के इक्वल होगा अच्छा अगर ये दोनों 180 के इक्वल हैं तो अगर ए अल्फा है तो डी एंगल क्या होगा ये वाला एंगल क्या होगा अच्छा बस सोच के बताइएगा ये डी एंगल आपके सामने आ रहा है दोनों का सम वन है एक एल्फा है तो दूसरे को हम क्या करेंगे ये देखें दोनों का सम है 180 एंगल ए को हमने क्या बोला है अल्फा बोला है अल्फा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दूसरा एंगल एक्चुअली क्या आ जाएगा ये वाला एंगल 180 एटी माइनस एल्फा समझ आ रही है बात की तो ये मैंने डायग्राम में भी प्रेजेंट कर दिया है और लाइन वाइज भी आपके सामने स्टेटमेंट आ है ठीक है तो एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइकिल कोर्डिलेटर इज ऑलवेज इक्वल टू वन हमने ये रिजल्ट यूज किया है इसमें अब राइट right एंगल हम कौन सी यूज कर रहे हैं वो है जी बी सी और डी इसमें अगेन सेम फार्मूला परपेंडिकुलर वो बेस परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है बेस आपके पास ये है एंगल आपके पास था वन एटी पिछले में था अल्फा था लेकिन यहाँ पे क्या है वन एटी माइनस अल्फा तो हम साइन वन एटी माइनस अल्फा को सॉल्व कर लेते हैं मैं राइट right पे सॉल्व कर रहा हूँ आप इसके नीचे भी कर सकते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा जी साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा साइन वन की वैल्यू जीरो है कॉज वन की वैल्यू माइनस वन है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा तो इट मींस इस साइन एट वन एटी माइनस अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं तो अगर आप गौर करें तो ये पिछली स्लाइड का जो एंड इक्वेशन थी रिजल्ट था ये वही आ गया मैंने क्या कहा था हम तीनों कंडीशन लेंगे और तीनों में यही रिजल्ट प्रूव करेंगे तो सेकेंड आपका प्रूव हो गया है इन केस ऑफ एन अपट्यूज एंगल ओके जी कोई मसला अब चलते हैं जी आपके थर्ड की तरफ और थर्ड आपके पास बेटा जो हम ले रहे हैं अगेन एक ट्राइंगल ले रहे हैं बट दिस टाइम वी टेक अ राइट एंगल तो ये राइट एंगल आपके सामने इसमें एंगल ए जो है ये अल्फा या ये 90 डिग्री है अगेन सर्कल की प्रॉपर्टी भी है अच्छा जी अब राइट एंगल ट्राइंगल हम कौन सी ले रहे हैं बी ए सी अगेन साइन का फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ओपर पेंडिकुलर बेस तो आप देखेंगे फिर आंसर आपके पास सेम आ रहा है तो आइदर इन एक्यूट केस इन अप्यूज केस और राइट right एंगल आपके पास ये रिजल्ट सेम आ रहा है ओके okay जी बड़ा सिंपल था जब एक से दो दफा इस थ्योरम को करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी प्रूफ ये हो जाएगा 
अब चलते हैं जी इन तीनों को हम यूज कर रहे हैं और यूज इस तरह कर रहे हैं या आपके बुक में भी इसी तरह लिखा है इन ऑल थ्री फिगर्स वी हैव प्रूव दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस अब अगर आप याद है कि ये बी सी किसके इक्वल था या बी डी किसके इक्वल था मैंने बताया था जब मैं ये शुरू कर रहा था कि वहां ये रिजल्ट हम यूज करेंगे किसी को याद आ रहा है जी जी बी सी को हमने क्या बोला था ए बोला था और कैपिटल बी डी को हमने क्या बोला था टू आर याद आया तो ये ए ओवर टू आर आ रहा है या आप यहां से कह सकते हैं कैपिटल आर किसके इक्वल आ जाएगा ए ओवर टू साइन अल्फा तो आप देखें ये फर्स्ट आपका केस हो चुका है सिमिलरली करके आप बी ओवर टू साइन बीटा लिख सकते हैं और सी ओवर टू साइन गैमा और अगर हमने इनको कंबाइन कर लेंगे तो यही हमने प्रूव करना तो आप देखें बड़ा सिंपल सा प्रूव है बट ऑब्वियस बात है इसको बार बार देखें प्रैक्टिस कीजिएगा लिख के तो ये आपके लिए थर्म काफी इजी हो जाएगा ओके जी चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ सर्कम सर्कल के बाद अब अगली जो डेफिनेशन हमारे पास आ रही है पहले इससे पहले एक छोटा सा डिडक्शन भी आपकी बुक ने किया हुआ ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है और ये जो भी प्रूव किया है इससे एक छोटी सी डिडक्शन की हुई है कि यहाँ से ये डिनोमिनेटर में सब में टू आ रहा है टू डिवाइड हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू आर एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है तो इसके तो ये कौन सा रूल बन गया हमारे पास ये लॉ ऑफ साइन बन चुका है तो फर्स्ट टाइम ये डिडक्शन पूछ लेता है तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है ओके जी नेक्स्ट चलें ओके नेक्स्ट एक और प्रूफ दिया है कैपिटल आर ये जो रेडियस है इसका भी प्रूफ है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पेपर में आ चुका है पहले जल्दी से इसको भी कर लेते हैं मैंने बताया ना एक डेफिनेशन है उससे रिलेटेड जितने भी प्रूफ आपकी बुक में है मैं पहले उसको कर रहा हूँ तो प्रूफ में कैपिटल आर हमने प्रूव करना है ए बी सी ओवर फोर डेल्टा आपने अभी प्रूव क्या किया है कि कैपिटल आर किसके इक्वल होता है ए ओवर टू साइन अल्फा याद है अभी हमने पीछे ये प्रूव किया है और एक फार्मूला आपने पढ़ा था साइन टू अल्फा का वो किसके इक्वल होता था टू साइन अल्फा कॉज अल्फा यानी कि अगर लेफ्ट साइड पे डबल एंगल है तो राइट right साइड पे क्या होता है वो सिंगल एंगल है बट वी हैव साइन अल्फा यहाँ पे क्या है टू अल्फा अगर मैं लेफ्ट साइड पे अल्फा लिख रहा हूँ तो इधर क्या आ जाएगा अल्फा ओवर टू और अल्फा ओवर टू कॉज के लिए इट मीन इस साइन अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मैंने कलर पर्पल कर दिया है टू साइन अल्फा ओवर टू कॉज अल्फा ओवर टू ठीक है जी आगे फिर मैंने दो कलर कर दिए क्यों किए क्योंकि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ साइड चाहिए ए बी सी तो साइन अल्फा ओवर टू आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में हमने हाफ एंगल फार्मूला शुरू किए थे वो इसके इक्वल है कॉज अल्फा ओवर टू इसके इक्वल है मैंने दोनों कलर चेंज किए हैं ताकि आप जब वैल्यूज रिप्लेस करें तो आपके लिए आसानी हो जाए तो ये हमने किया है अब दोनों का बी सी सेम है डिनोमिनेटर में अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गई है सिंपल बी सी रह जाएगा तो आपके पास सिंपल फॉर्म में क्या आ रहा है ये बी सी जो नीचे रह गई डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो लट जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्चुअली ये किस चीज का फार्मूला बन गया आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में हमने ये भी प्रूव किया था किस चीज का फार्मूला बना है ये डेल्टा का है और इसको हमने हीरोज फार्मूला का नाम दिया था सो so, आपके पास कैपिटल आर किसके इक्वल आ जाएगा ए बी सी ओवर फोर डेल्टा कोई प्रॉब्लम तो बड़ा सिंपल सा प्रूव है पेपर में आ चुका है काइंडली ये प्रूव जरूर कीजिएगा ओके okay, जी नेक्स्ट uh, हम चलते हैं अब अगली डेफिनेशन विच इज इन सर्कल सर्कम सर्कल के बाद इन सर्कल है द सर्कल ड्रॉन इन साइड अ ट्राइंगल टचिंग इट्स थ्री साइड्स इज कॉल्ड इट्स इन स्क्राइब सर्कल और इन सर्कल ये देखिएगा एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड पे टच कर रहा हो कौन सा वाला ये येलो वाला आपको नजर आ रहा है तीन साइड नजर आ रही है जहाँ पे वो टच कर रहा है इस टाइप के सर्कल को हम क्या बोलते हैं इन सर्कल जो इस सर्कल का सेंटर होगा इसको हम क्या बोलेंगे इन सेंटर बोलते हैं इसकी एक और डेफिनेशन भी दी हुई है द सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाई सेक्टर पिछले में था एंगल बाई सेक्टर यहाँ पे सिंपल बाई सेक्टर की बात की और ये आपके सामने डायग्राम में भी नजर आ रहा है और तीसरी चीज है इन रेडियस जो इसका रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा इन रेडियस कहलाएगा ये आपके सामने आ रहा है तो तीनों डेफिनेशन विद डायग्राम आपके सामने है काइंडली इसको देखिएगा आपको याद होगा सर्कम सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से कर रहे थे और इन सर्कल को या इंस्क्राइब सर्कल को हम कैसे कर रहे हैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं अब जब हमने कैपिटल आर के प्रूव किए हैं तो इसका भी हम प्रूव करते हैं स्मॉल आर के लिए अब हम आगे चल रहे हैं सो प्रूव आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस तो हम इसको प्रूव करते हैं लेट द इंटरनल बाई सेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी मीट एट ओ द इन सेंटर तो ये देखिएगा ये तीनों जो हैं इंटरनल बाई सेक्टर ये पॉइंट ओ पे जाके मीट कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम अब देखिए मैंने ए बी सी ट्राइंगल ली है ए के सामने
अब इसमें अगर आप देखें तो तीन परपेंडिकुलर आपको नजर आएंगे कौन कौन से ये परपेंडिकुलर है जी ओ डी कल सर देखिएगा एरो की तरफ ओ डी परपेंडिकुलर किसके है बी सी के ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी के और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के तो ये तीन परपेंडिकुलर ये मैंने नाइनटी का एंगल भी इसमें शो कर दिया है ये तीन परपेंडिकुलर हमने इसमें क्या किए हैं ड्रॉ किए हुए हैं नेक्स्ट चलते हैं जी अब ये तीनों परपेंडिकुलर हैं और ये तीनों रेडियस है अगर सर्कल का देखें तो ये रेडियस और रेडियस इसके इक्वल हमने सपोज किया इसका आर के इक्वल स्मॉल आर के इक्वल रेडियस किया हुआ है यहाँ तक कोई मसला जी ओके जी अब इनके तीन हिस्से मैं कह रहा हूँ आगे डायग्राम में चलते हैं जी मैंने कलर कर दी एक्चुअली तीन आपकी ट्राइंगल्स बन रही थी मैंने क्या किया है ये तीन आपके पास थे परपेंडिकुलर्स थे मैंने पहले पहले वाले परपेंडिकुलर को दिखाया है कि ओ डी जो है ये परपेंडिकुलर किसके है बी सी के ठीक है उस मैंने उसके तीन पीसेस कह दिए हैं और ये था आपके पास और दूसरा आपके पास क्या है ओ ए ई एस परपेंडिकुलर टू ए सी तो इसकी डायग्राम मैंने ये आपके सामने कर दी है ये देखिएगा जी ओ ई आपके पास ये ब्लू कलर में है तो ओ ई इस परपेंडिकुलर के आ जाएगा ए सी और थर्ड वन है ओ एफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू ए बी तो ये तीनों को मैंने सेपरेट करके आपको कलर वाइज प्रेजेंट किया है ताकि आपको बेटा समझने में आसानी हो अब एक्चुअली हमने क्या करना है इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है तो एरिया एक्चुअली तो ये पूरी बड़ी एक ट्राइंगल थी उसके हमने तीन हिस्से की हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी ब्लू वाली और ये रेड वाली ठीक है तो ये तीनों का एरिया और एरिया फॉर ट्राइंगल का बेटा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ था याद होगा वन बाई टू बेस इन टू हाइट अगर हम ये ओ बी सी की बात करें तो इसकी बेस है बी सी और हाइट कितनी है ओ डी इसी तरह इसकी बात करें तो ये सी ए या ए सी इसकी बेस है और ओ ई e इसकी हाइट है और सिमिलरली ए बी और ओ एफ आर है तो मैंने कलर वाइज इसलिए की है कि समझने में आसानी हो अब ये जो बी सी है ये किसके इक्वल है ये लेंथ ए के इक्वल है और ओ डी किसके इक्वल है आर के तो आप देखें इसी तरह सी ए जो है वो बी के इक्वल था रेडियस हमारे पास आर है ए बी है बहुत सिंपल प्रूव है जैसे इसको पीस वाइज समझिएगा और इनशाला आप देखेंगे तो आपके लिए सबसे ईजीएस ये थ्योरम में आ जाएगा अब इन तीनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो वन बाई टू आर निकल रहा है और बैकेट में क्या आ रहा है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और ये किसके इक्वल होता है जी ये टू एस के इक्वल होता है सो रिप्लेस दिस बाई टू एस टू टू से कैंसिल हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर आपके पास आ रहा है डेल्टा हो रहा है तो क्या प्रूव करना था यही प्रूव करना था तो आप देखें जी कितना ईजी है तीन ट्राइंगल नहीं है तीनों के एरिया को एड किए हैं डेट्स इट ओके जी आगे चलते हैं अब अगली डेफिनेशन है और अगली डेफिनेशन आपके पास कौन सी आ रही है स्क्राइब सर्कल या ई सर्कल एस सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर प्रोड्यूस साइड इज कॉल्ड एंड स्क्राइब सर्कल और एक्स सर्कल और ई सर्कल तो यहाँ पे स्क्राइब सर्कल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अ सर्कल विच टच वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक ट्राइंगल के एक साइड को टच कर ला है लेकिन अदर जो दो प्रोड्यूस साइड है प्रोड्यूस साइड कौन सी है इसी तरह देखें ये एक साइड को यहाँ पे टच कर रहा है प्रोड्यूस हमने एक इस तरफ की है और एक ट्राइंगल की साइड इस तरफ की है इसको हम क्या बोलते हैं इस टाइप के सर्कल को हम बोलते हैं स्क्राइब सर्कल या इसको क्या बोलते हैं एक्स सर्कल या इसको क्या बोलते हैं ई सर्कल ये तीनों एक ही चीज है अगेन जो इसका सेंटर होगा इसको हम क्या बोलेंगे एक्स सेंटर ई सेंटर बोलते हैं ये आपके पास और पॉइंट आर द टू पॉइंट वेयर द इंटरनल बाई सेक्टर ऑफ वन एंड द एक्सटर्नल बाई सेक्टर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मीट तो ये है जी आपकी थर्ड डेफिनेशन स्क्राइब सर्कल से रिलेटेड है कोई प्रॉब्लम जी अब ऑबियस बात है जिसने हमने बाकियों के रेडियस पढ़े हैं इसके भी रेडियस पढ़ते हैं और रेडियस इसमें तीन आ रहे हैं जिसमें आर वन है आर वन इसमें क्या आ रहा है कि लाइक आर वन है ए बी सी इज द सेंटर ऑफ द एक्स सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स ए देखें अगर ए वर्टेक्स के अपोजिट होगा तो सेंटर आई वन है और रेडियस क्या आ जाएगा आर वन ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं अगर ये वर्टेक्स बी के अपोजिट होगा तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा वो आर होगा और अगर ये वर्टेक्स C के अपोजिट आ रहा है तो फिर क्या होगा आपके पास R3 होगा तो इसका जो रेडियस कहलाएगा X सर्कल का इसको हम क्या बोलते हैं X सर्कल का रेडियस को R1, R2, R3 डिफरेंट तीनों रेडियस हैं और ये डायग्राम आपके सामने ठीक है जी तो ये डेफिनेशन थी एक्सक्राइब सर्कल लास्ट डेफिनेशन थी इससे रिलेटेड इसका प्रूफ भी देख लेते हैं जी 
or proof and then get an estimate with usual notation prove that r1 is equal to this r2 or r3 mein r1 wala prove kar raha hu yani ke delta aur s minus a baki hum similarly karke likh lenge aur ye bhi simple proof hai just built a diagram hum ye kehte hain ke ji uh, opposite a ke hai r1 hai aur iska jo center hum le rahe hain i1 hai to ye a hai iske opposite kya aa raha i1 le liya to radius kya aa jayega r1 ओके जी तो फिर आगे चलते हैं कहता फ्रॉम फिगर की बात कर रहा है ये i1 जो है ये परपेंडिकुलर है किसके i1 d परपेंडिकुलर है bc के ये मैंने बॉक्स रेड कलर का जो बनाया हुआ राइट एंगल को शो कर रहा है i1 e जो है ये ac के परपेंडिकुलर है इसी तरह थर्ड i3 f जो है ये ab के परपेंडिकुलर है सॉरी ये i1 f है नॉट i3 है ये i1 है क्योंकि तीनों में हमने i1 लिया हुआ है ओके जी तो ये ab जो थर्ड साइड है इसके क्या कह रहा है फिर वो कह रहा है ज्वाइन a1 टू ab एंड c i1 को वो कह रहा है abc से ज्वाइन कर लें और ये तीनों आपके पास क्या आ जाएंगे ये डायग्राम है जी आपके पास i1 को वो कह रहा है abc से ज्वाइन कर लें और रेडियस इसमें क्या आ जाएगा r1 आ जाएगा ओके जी फाइनल डायग्राम आपके पास ये है आगे चलें तो फिर वो ये कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर अब उसी तरह तीन ट्रायंगल आपके पास आ रही हैं कौन कौन सी आ रही है जी आई वन ए बी ये वाली ट्रायंगल आई वन ए बी आई वन ए सी ये राइट वाली ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल ये बड़ी क्या बाहर की तरफ ट्रायंगल है आई वन बी सी अब क्या कह रहा है दो ट्राइंगल में से ये वन टू ट्राइंगल में से ये बाहर वाली ट्राइंगल को माइनस कर रहा है पिछले प्रू में हमने एड किया था अब ये चूंकि एक्सटर्नल ट्राइंगल आ रही है तो इसको वो क्या कर रहा है जस्ट माइनस कर रहा है अच्छा फार्मूला वही थी वन बाई टू बेस इन टू हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे बेस इसमें अगर देखें उसी तरह ए बी सी है और हाइट में रेडियस है जो कि आर वन ही है तीनों में अब तीनों में कॉमन आप निकाल लेंगे आर आ रहा है तो सी प्लस बी किसके इक्वल होगा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और टू एस माइनस ए की जगह सी प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा टू एस माइनस ए तो इसकी जगह ये करेंगे टू कॉमन निकल रहा है जी थ्रू टू से कैंसिल हो जाएगा तो आप देखें आपका पहला प्रूफ आ चुका है इसी तरह आप दूसरे दो प्रूफ भी इसके कर सकते हैं ओके okay, जी तो ये कुछ प्रूफ्स थे और मैंने पहले कोशिश की है कि आपको uh, 12.8 के जो हैं ये प्रूफ पहले करवा दिए जाएं होपफुली ये आपको समझ आए होंगे नेक्स्ट uh, लेक्चर में इंशाल्लाह हम पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे तो ये था जी आपका फर्स्ट लेक्चर इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आपसे रिक्वेस्ट है इनको बार बार कीजिएगा प्रैक्टिस uh, ज़रूर कीजिएगा उम्मीद है कि इन ये थ्योरम आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे और इसको छोड़िएगा ना नॉर्मली इसको छोड़ देते हैं कि जी हालांकि पेपर में आप आशिए देखें तो आपको अक्सर ये थ्योरम नज़र आएंगे ओके जी इन फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है अल्लाह हाफ